Karibu sana kwenye channel yangu na kwenye hii video nenda kuzungumzia kuhusu jinsi ya kupata visas za hizi inchi zenye nenda kumeshon hapa siku ya leo kwenye hii video. Kuna requirements zenye unapaswa kuwe nazo ili wewe upate visa za hizi inchi. Endapo uko eh, tayari kwa kuapply visa ya kwenda kwenye hizi inchi zenye nenda kumeshon hapa then zingatia vitu vyenye nenda kukuambia unaweza ukapata visa sasa kuna hizi inchi kama Canada eh, inchi kama UK Switzerland hizo inchi wale watu wa embassy ama consulate huwa wanaangalia hizi requirements na zote ni kama ziko to the same tu bora tu uzingatia hizi vitu vyenye nenda kukuambia Number one, lazima ukuwe na valid passport. Valid passport. Passport yako lazima iwe valid. Hiyo ni requirement number one. Requirement number two ni lazima uwe na invitation. Just in case kuna mtu ako kwa hizo inchi ama kuna mtu anakuinvite kutoka kwa eh, one of the countries zenye nimemeshwa ni hizo kama vile na UK, Canada, Switzerland, eh, ata China kuna mtu tu ako huko amekuinvite. Lazima huyo mtu akutumie kitu inaitwa invitation letter. Invitation letter ni kitu ya muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu inaonesha kwamba umekuwa invited na pia hiyo invitation letter inaonesha location ama mahali penye unaenda kuishi. Kwa hiyo muda un, utakuwa ume umetembelea huyo mtu. Point ya tatu ni kwamba yule mtu tu mwenye amekutumia invitation letter, hakikisha kwamba pia yeye amekutumia eh, ID ya huko ama ID yake inatumia kule ama passport inatumia kule, yani ku verify kwamba ni yeye ndiye amekuinvite na pia inaonekana kwa document zake za za kusafiri ama zenye anatumia kule. Na pia yule mtu mwenye amekuinvite lazima akutumie kitu inaitwa bank statement. Kwa nini bank statement inahitajika hapa? Ni kwa sababu wale watu wa embassy wanataka kuangalia je, huyu mtu mwenye amekuinvite ako na uwezo wa kukusimamia e, na uli kutoka hapa mpaka kule? Ako na uwezo wa kusimamia upande wa chakula? Ako na uwezo wa kukusimamia e, mahitaji zako zingine endapo utakuwa umefika kule? Hizo ndio vitu anataka kuangalia statement yake anapata namna gani pesa na je inakutosha e, wewe kukaa kule vitu kama hizo ndio huwa anaangalia so hakikisha kwamba mtu akikuinvite kwa hizo inchi amekutumia bank statement ya backup application yako then hakikisha kwamba E, umeandika barua we mwenyewe ya kujisupport kwamba unaenda na unarudi yani yakikisha kwamba kuna kitu inaitwa family ties kwamba uende ukawa umeoa ama umeoleka huku eleza kwenye hiyo barua kwamba kwenda kwako kule ni kwa muda mfupi na utarudi hautaenda huko kabisa utarudi kwa sababu ya hiki na hiki elezea kwa hiyo barua yako Then pia kuna barua endapo unaweza kuwa umeajiliwa yule bosi wako pia unaweza ukaongea na yeye akuandikie barua kwamba amekupatia siku chache tu za kwenda kule ama amekupatia leave na kwenye hiyo leave e, umeonelea kwamba unaenda kuimalizia kutembelea rafiki yako kule akuandikie chini na pia kwa sababu wewe umeandikiwa na bosi wako kwamba unaenda kule pia nawe ni vizuri u provide kitu inaitwa statement bank statement kwa nini kwa nini una provide bank statement ni kwa sababu in an event umeenda kule na umekwama uende ukao kwa na pesa zako kidogo zinaweza kusimamia na uli ukarudi ukajilipio ukarudi so hizo ndio vitu vyenye wanaangalia sana unajua kwa nini wakati wenye una apply visa yoyote ya kwenda huko wale watu wanashuku kwamba hautarudi na si kwamba ni kitu kenye hakijaitendeka, huwa kinatendeka. Watu wengi sana wakiapply 
unakuta wengine wanakwama kule. So kwa sababu ya hicho wanajaribu ku prevent future eh, and specials hizo 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 vitu kutendeka. So wanajaribu ku prevent vitu kama hivyo. Ndio maana wako very strict. So kama uko na hizo vitu sasa unaezaenda kwa mtandao anza kwa apply visa ya kwenda either German ya kwenda either Switzerland ya kwenda, ya kwenda UK ama hata ya kwenda China ama German mahali popote ukiwa eh, ume include hizo documents kwenye hiyo visa application yako wakienda kule wataziona waone kweli eh, uko na evidence ya kutosha na sometimes pia ni vizuri kuweka hata birth certificate yako ID yako hata pia ikipende, ikiwezekana uweke hata ID za wazazi photocopy zao uweke kuonesha eh, who you are the more una elaborate sana kwenye application yako the more chances ya wewe kupata visa uki apply tu hivi alafu umelipia pesa pale mtandao na umepeleka tu visa tu peke yake tu hivyo my friend hiyo ni hatari hakikisha kwamba umeibak up na documents tofauti tofauti zile zenye zinaelezea kwamba utarudi na hata kama kuna marafiki zako pia wenye unajua una, una wanaweza wakakuandikia barua nzuri naweza ambia tu kama rafiki wawili tu wakuandikie ama your working mates colleagues wale wenye wanafanya nao kazi wanaweza wakakuandikia waka barua barua tu kuonesha kwamba ukienda utarudi na unafanya nao ka unafanya nao kazi uende kao uko na vitu zako huku zenye umefanya mashamba umenunua nini hizo vitu zinaweza kukufanya ukarudi kwa sababu hawendi kule unajua wale watu ki apply tu hivi visa wanaona sasa hautarudi so include kila kitu kuonesha kwamba utarudi nasikia bwana include kila kitu kuonesha kwamba utarudi kuna hizi vida visa zingine kama vile wana za US zile zile hazina mambo mengi sana bora tu me apply online na we mwenyewe unaenda interview. Kwa nini hizi za US wanapenda mtu mwenyewe apie kwa sababu unaenda kuuliza maswali na utaulizwa tu maswali na hawa watu face to face. Lakini kuna hizi visa zingine uh, wanahitaji tu wewe uende wachukue picha na fingerprints. Lakini zile document zako ndio zitakuzungumzia. Yaani watasoma zile document zako waamue kama wanakupatia visa ama wanakunyima visa lakini hizi zingine kama vile wana za US zenye unaenda unaenda interview direct unaulizwa maswali face to face hizo wanakuangalia wanaona kama una fambo wanakunyima so hakikisha kwamba umezingatia sana hizo vitu then point nyingine ni kwamba kuna visa zingine wanaweza kuwa na apply alafu wakakuuliza kwamba in the last five years umenyimwa visa mahali popote unajua hizi hizi countries huwa ziko interlinked kama hizi za Europe sana sana unaweza kuta kama umekunyima visa hiyo country nyingine kule alafu ukakuja uka apply country nyingine correlated kama zinaitwaje Schengen what countries unakuta kama yani wana circulate information yao kwa hizo zi, and countries zingine so endapo unaweza kuwa umenyimwa German na na apply na apply na apply Switzerland kule alafu wamekuuliza hiyo hiyo swali kwamba in the last five years ume apply one of the countries hapo na umenyimwa visa kama ulinyimwa visa sema tu ulinyimwa visa kwa sababu ya hiki na hiki ukidanganya watajua so hakikisha kwamba umekuwa mkweli kwenye hii visa application kwa sababu kuna zile pesa zenye huo unaenda kulipa ya visa na unajua ukilipa hiyo pesa haitarudi. Waezi rudisha zile pesa. Ukilipa ndio umelipa hivyo. Ukianguka ndio umeanguka hivyo. So they are non refundable. So ndio wewe utetee pesa zako hakikisha kwamba kila kitu iko sawa. Uko na hizo requirements kama wanataka picha ama passport size photo pia waenda na hiyo passport size photo. In fact, most of these visa applications wanahitaji pia uweke passport size photos. Inategemea ni which size kila inchi kwa na vile wanataka size za hizo passport zikuwe. So hakikisha kwamba hiyo passport size photo is included because failure to do that 
unaweza ukanyimwa hiyo visa. Mwana, unaweza ukanyimwa hiyo visa. So, hizo inchi zenye mimi nimeku explainia hapo. Huo zinahitaji sana so much documentations. So much documentation. So, we mwenyewe unaweza ukakaa chini uka draft ma letters nini ili uka backup na hiyo application yako na hiyo passport uh, application na hiyo nini inaitwaje e, uko na passport uko na payment receipt uko na you have booked appointment pengine kuna kuna zingine huwa zinahitaji ubook hata kama unaenda kuishi kwa hoteli ubook hoteli mwanzo ndio wakupatie lakini kuna hizi hizi hoteli zingine za booking.com zingine tu wamekupatia unaweza book unaweza book free lakini eh, wakati wenye kama unajua hautaenda unaweza cancel umeona so wengine zingine zinahitaji ubook hata kuna zingine zinahitaji ubook ndege ubook ndege kabisa waone kwamba umebook ndege ndio wakupe visa umeona kuna hizi countries uko very strict i'm telling you very strict lakini kama country kama US ahitaji ubuku ndege ama ahitaji ubuku uh, mahali penye unaenda kuishi huko ahitaji bora tu anataka details za mtu mwenye ako kule of course wanaweza angalia kwa system waone kweli it is okay unaenda kuona mtu fulani mtu hivi hivi ako kwa address fulani wale wahitaji atubuku hizo vitu zote hizo mwana wale wanataka tu mwenyewe waende watakuuliza wakikunyima na kunyima hapo hapo watakupatia karatasi kingine kwamba umekunyima na ukiona wamekatalia passport yako unajua sasa hiyo visa ushapata. So e, zingatia sana wakati wenye una apply passport za hizo nchi. It's just a brief discussion yenye mimi na kuelezea hapa kama ndugu yako kwamba those things are really needed. Sana sana mimi natilia mkazo hizi nchi kama UK, Canada, Switzerland, German. Hizo nchi sana sana wanataka so much details so much details so zingatia sana hizo vitu kuna vile e, ni mo, kuna video zimezungumzia vile unaweza apply hizo visas kwenye ishan yangu so niwe mwenyewe unaweza take time and then unaweza angalia hizo visas unaweza apply wa vipi asante sana kwa kutazama hii video kumbuka kusubscribe kwenye channel tuonane wakati mwingine